Certa vez, os animais em uma fazenda foram deixados sem comida. A pequena galinha ruiva decidiu dar uma volta no campo para procurar algo para comer. Primeiro, ela foi falar com a vaca. O que você acha de vir comigo para a gente procurar algo para comer? Não, está muito quente. Eu não vou sair andando por aí assim. Então, a galinha foi falar com o porco. Me ajuda a encontrar comida? Não, eu não posso. Está muito quente para eu me mover. Mais tarde, ela foi ao lado do cachorro. Você vai me ajudar a encontrar comida? Não, eu não posso. Está muito quente e não posso andar quando está muito calor. E no fim, ela foi falar com o pato. Vem comigo para procurar comida? Não, está muito quente para ficar fora da água. Como ninguém se dispôs a ir com ela, a galinha decidiu sair sozinha da fazenda. Enquanto caminhava, encontrou alguns grãos de trigo no chão. Ela ficou muito feliz e voltou para a fazenda. Ela decidiu plantar os grãos de trigo e pensou que os amigos poderiam ajudar. Vaca, olha! Eu encontrei grãos de trigo! Você gostaria de plantá-los? Não, eu já te disse, está muito quente. A galinha ruiva foi falar com o porco. Porco, eu encontrei grão de trigo. Você gostaria de plantá-los? Não, eu não posso. O tempo está muito quente para isso. Então, ela foi falar com o cachorro. Cachorrinho, olha, eu encontrei grão de trigo. Vamos plantá-los? Não, está muito quente. E por último, ela foi falar com o pato. Ei, patinho, eu encontrei grão de trigo. Vamos plantá-los? Não, eu não posso. Eu não vou sair da água com esse calor. Bem, eu vou plantá-los sozinha, então. Quando ela viu que ninguém queria ajudá-la, ela decidiu plantar sozinha. As semanas se passaram e os dias de chuva começaram. As sementes começaram a brotar. Mas o mato do jardim precisava ser cortado. Quem vai me ajudar a cortar o mato do jardim? Eu estou muito suja de lama. Não vou poder te ajudar agora. Não estou interessado. Eu não vou sair daqui. Eu vou me sujar. Não posso fazer isso. Eu não estou me sentindo muito bem hoje. Nesse caso, eu vou fazer sozinha. A galinha ruiva começou a limpar o mato entre os brotos de trigo. Não muito tempo depois, o trigo começou a crescer. Agora era hora de colher o trigo maduro. A galinha ruiva foi falar com os amigos dela e perguntou se eles iriam ajudá-la a colher o trigo. Ei, vaquinha! Amiga, o trigo cresceu! Você vai me ajudar a colhê-lo? Não, eu não posso! Ei, porco, adivinha! O trigo cresceu e tá na hora de colher! Me ajuda! Não, eu não posso. Eu não vou. Ei, porquinho, adivinha? O trigo cresceu. Você poderia me ajudá-lo a colhê-lo? Quem? Eu? Claro que não. Ei, patinho, o trigo cresceu. Você pode me ajudar a colhê-lo, por favor? Claro que eu não posso. Ok, eu vou colher sozinha. A galinha ruiva trabalhou até o anoitecer. Ela colheu os grãos de trigo um por um sozinha. Agora era hora de transformar o trigo em farinha. Novamente, ela foi pedir ajuda aos amigos. Ei, pessoal! Nós devemos moer o trigo para fazer farinha. Quem gostaria de ajudar? Não, eu não posso te ajudar. Está na hora de dar leite. Eu não posso sair daqui. Eu também não posso ajudar. Agora é a hora do cochilo. Não posso ajudar de jeito nenhum. Não posso. Preciso ficar um pouco na água para esfriar. A galinha moeu o trigo no moinho e o transformou em farinha. Agora vamos fazer um pão bem gostoso! Ela então foi falar com seus amigos. Queria lhes dar uma última chance. Vaquinha, eu vou fazer pão. Você gostaria de me ajudar? Não, eu não posso. Não estou em condições de trabalhar. Porquinho, você pode? Hoje não. 
Estou muito cansado para ajudar. Não, não, eu não posso. Não, eu não posso. Eu nem sei como é que se faz pão. A essa altura, a galinha já estava muito brava. Sozinha, ela foi à cozinha. Primeiro, ela fez o pão com a farinha que ela tinha moído. Então, ela colocou a massa na forma e, por último, ela colocou o pão no forno e o esperou assar. Depois que o cheiro gostoso do pão se espalhou, ela o tirou do forno. Saiu para o jardim e sentou-se à mesa. Mais tarde, ela chamou os amigos. Ei, pessoal! O pão está pronto! Quem gostaria de comê-lo comigo? Vendo o pão gostoso em frente à galinha ruiva, todos eles vieram correndo ao lado dela. Sim, eu quero um pouco. Oh, eu também! Ah, eu estou com muita fome! Saiu na hora certa, a galinha ruiva! Ei, hey, eu também quero! Eu também vou querer um pedaço! Não, eu não posso! Eu não posso! Eu fiz tudo, tudo sozinha! Só eu mereço comer! Tudo sozinha! Com muito apetite, a galinha ruiva começou a comer o pão, mas não conseguia lidar com o fato de que os amigos dela estavam com tanta fome. De agora em diante, se vocês prometerem ajudar, eu vou dividir o meu pão com vocês. Todos os animais estavam envergonhados e arrependidos. Eles sabiam que ela estava certa. Nós, Nós prometemos para você, você galinha ruiva. Chega, Chega de preguiça. De preguiça. A galinha sabia que os amigos aprenderiam uma boa lição. Então, ela compartilhou o pão com eles. Com um apetite incrível, eles ficaram muito felizes com a barriga cheia. Pimpom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pois come com cuidado que é feito com amor Pimpão toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado que é feito com amor
usar o E e assim por diante. Olomoro, 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 olomoro